Mein Name ist Christoph Kling und ich bin Jurist. Die Studienstiftung unterstützte mein Jurastudium in Mannheim, Genf und Harvard, bot mir Sommerakademien und Sprachkurse und sie förderte meine Promotion an der Schnittstelle historischer und empirischer Rechtswissenschaften. In meiner Dissertation an der Universität Mannheim habe ich mich mit der Geschichte des preußisch-deutschen Konkursrechts von etwa 1825 bis 1998 auseinandergesetzt. Dieses Rechtsgebiet nennt man heute auch Insolvenzrecht. Es beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen einem Schuldner und seinen Gläubigern, wenn der Schuldner seinen Zahlungspflichten nicht mehr nachkommen kann. Die Unterscheidung des materiellen Rechts vom Verfahrensrecht spielt in dieser Geschichte eine große Rolle. Eine wichtige These meiner Arbeit lautet, dass das Verfahrensrecht abhängig ist vom materiellen Recht. Je nachdem, wie der Gesetzgeber das Vermögen materiell auf die einzelnen Gläubiger verteilen möchte, muss er ein dazu geeignetes Verfahren festlegen. Denn nicht jedes Verfahren passt zu jeder gewünschten Verteilung. Hierin lag ein Hauptgrund, weshalb Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg große Probleme mit seinem Konkursrecht hatte. In den Ölkrisen der 1970er Jahre führte dies zu hohen volkswirtschaftlichen Schäden mit erheblichen Arbeitsplatzverlusten. So plausibel diese gegenseitige Abhängigkeit rückblickend auch klingen mag, wenn man weiter in die Vergangenheit zurückgeht, erlebt man eine große Überraschung. Die Ursprünge des modernen deutschen Insolvenzrechts liegen im Preußen des frühen 19. Jahrhunderts. Die Konkursverfahren nach damaligem Recht zogen sich über viele Jahre hin und waren äußerst kostspielig. Als Lösung konstruierten findige preußische Ministerialbeamte in einem jahrzehntelangen Reformprozess ein neues materielles Konkursrecht und ein darauf genau abgestimmtes Verfahren. Die zentrale Bedeutung dieses Zusammenspiels war ihnen voll bewusst. Später, nach der Reichsgründung 1871, übertrug man das neue preußische Modell auf ganz Deutschland. Das Konkursrecht galt zu dieser Zeit als Meisterwerk der Gesetzgebungskunst. Im europäischen Vergleich war es aus heutiger Sicht ein Vorbild an Effizienz und Schnelligkeit. Oberflächlich betrachtet blieb das Gesetz aus der Kaiserzeit bis 1998 in Geltung. Der Teil, der das Verfahren regelte, veränderte sich auch 120 Jahre lang nur sehr wenig. Das materielle Konkursrecht hingegen erlebte einen unmerklichen Wandel. Die Teile griffen irgendwann nicht mehr ineinander. Die erwähnte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg war die Folge. Aber warum tappte man in diese Falle? Das war am Anfang ein echtes Rätsel und hat mich bei der Forschung angetrieben. Wichtige Quellen dabei waren beispielsweise Dokumente aus dem preußischen Justizministerium und dem Reichskanzleramt. Um aber auch die Verhältnisse in der täglichen Konkurspraxis zu verstehen, habe ich eine Datenbank historischer Konkursverfahren angelegt und quantitativ ausgewertet. Diese Datenbank ist nach den Grundsätzen offener Wissenschaft, sogenannter Open Science, konzipiert. Wie kam es nun zu der verhängnisvollen Entwicklung des ursprünglich so gut funktionierenden Konkursrechts? Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die Intransparenz und Dominanz der preußischen Ministerialbürokratie innerhalb des Kaiserreichs spielte ebenso eine Rolle wie unglücklich gewählte juristische Begriffe, ein blinder Fleck der Rechtswissenschaft und die Überforderung selbst der höchstrichterlichen Rechtsprechung mit der Komplexität des Problems. Was kann man aus dieser Forschung lernen? Zunächst einmal ist wichtig, künftig dafür zu sorgen, dass materielles Recht und Verfahrensrecht nicht erneut getrennte Wege gehen. Vorsicht ist insbesondere bei dem gegenwärtigen Streben nach einem einheitlichen europäischen Verfahrensrecht geboten. Das materielle Recht der Mitgliedstaaten ist nämlich sehr unterschiedlich. Schließlich sollte man aber auch aus den tieferen Gründen lernen, die diese Fehlentwicklung verursacht haben. Bei einer komplexen Rechtsmaterie genügen ein handwerklich hervorragendes Gesetz und hochqualifizierte Richter zu dessen Anwendung allein nicht. Notwendig ist auch, maximale Transparenz in der Gesetzgebung und eine Rechtswissenschaft, die die Konzepte des Gesetzgebers für die Rechtsprechung verständlich macht.